היי, היום אני עושה סקירה למקציב של נספרסו ארוצ'ינו 4 הנה הבאתי אותו מהחנות של נספרסו בואו נראה מה הולך פה זה המקציף ארוצ'ינו 4 עם ידית והכפתורים מלמטה עוד מעט נפתח את הקופסה אלו הגדלים של הקפה שאפשר לעשות פה עם, עם שלוש סוגי קצף לא כמו בקודם שתי סוגי קצף, שלוש סוגי קצף מה עוד יש פה? זה, זה כתוב שזה אה, מיועד לזה, למדיחי כלים, שאין בעיה אה, לשטוף אותו ב, במדיח כלים. אני קניתי אותו אחרי שהיה לי את, ה, את הארוצ'ינו 3, והוא אחרי כמה שנים אה, קיבל אה, כתמים של חלודה, אז אה, זה נראה לי יותר עמיד. אם אפשר אה, לשים אותו בדיש ואו שבמדיח, אז אה, סימן שהוא גם יותר עמיד. אז נראה לי שווה. זה בא עם שנה אחריות, אוקיי, של נספרסו, ועולה 400, אה... שנייה רגע, עלה 390 שקל, אה, אוקיי, זה, זה הטבעת של המקציף, אה, אחרי זה אני אראה לכם איפה. איפה שמים אותה, אוקיי, הנה יש פה יפה, שלבים 1, 2, 3. אז בואו קודם נוציא את הטבעת, מה שהם ביקשו מאיתנו נהיה ילדים טובים. זו טבעת שהיא מאוד דומה לטבעת הקודמת של המקציף הקודם. זאת הטבעת של המקציף הקודם. הן די דומות אבל הן לא זהות. אוקיי. בואו נראה, אז זאת הטבעת, נפתח, נפתח, זה שלב 2, הולך פה לפי שלבים, וזה שלב 3, רגע, אוקיי, זה המקציף. וזה הבסיס שלו, תכף נראה את הבסיס, בואו נוריד את הניילונים, אוקיי ככה, הבסיס הוא עם גומיות שלא יזוז וזה מאוד נוח, יש פה ארבעה כפתורים להקצפות, תכף נראה, יש פה את ה... זה בגוון נרוסטה, מבריק עם איזה מיידית נוחה לאחיזה, אנחנו נשים, רגע, תכף נראה איך זה הולך. טוב, אני רוצה לומר לכם שלהוציא את זה היה קשה, יכול להיות בגלל שזה חדש, אבל זה אטום מאוד, זה היה יחסית קשה. יש פה גומייה כמו שצריך. אנחנו נשים כמובן את החלק הזה, אנחנו שמים פה. וזה בעצם, שזה עושה ויברציות, זה מרטיט את החלב וזה מקציף אותו, אוקיי? זה, זה הקטע שלו. רגע, אני רוצה להראות, פה יש סמל של... רגע, אולי נראה את זה פה יותר טוב. 
כאילו בכל אופן יש סמל של, של מינימום ו, ומקסימום ש, שתכף נראה מה עושים עם זה המקציף פיים חובר את הוראות מאוד ברורה בעברית אוקיי עכשיו הם מבקשים בהוראות שאם שוטפים את המכשיר במדיח כללים לעולם לא מעל 70 מעלות כי זה פוגם בו אז צריך לדעת את זה את כל זה אפשר להכניס למדיח הבסיס לעולם שלא ייגע במים זה הבקשה שלהם אוקיי אז, אז לפני השימוש הראשוני אנחנו נשטוף אותו טוב, אז שתפנו אותו. אני ממליץ להשתמש במברשת בקבוקים של תינוקות שלא תשרוט אותו. זה גם מנקה טוב וגם לא שורט. אחלה הדבר, במקום ספוגים או כאלה. לפני שאני מתחיל להקציף, אני אראה לכם את ההבדלים. בין שני המקציפים, אתם רואים, זה המקציף הקודם, יש לו כפתור הפעלה אחד פה שהוא דו שלבי, אפשר לחיצה קצרה וזה מחמם קצף חם ולחיצה ארוכה זה עושה קצף קר ופה יש כמה שלבים שעוד מעט אני אדגים אותם ויש לו בסיס כזה זה עובד ככה. בואו אני אשים אותם אחד מול השני, שתוכלו לראות. אלו שתי אלה. טוב, אז חיברתי אותו לחשמל, הלדים דולקים חמוד כזה, תכף אני אמזוג את החלב, מה עוד צריך? אוקיי, okay, יש סיבה שאלה בצבע אדום וזה בצבע כחול. הסיבה היא שפה זה למקיאת או קר, זאת אומרת קצף חלב עדין וקר. פה זה חלב חם, רק לחמם את החלב בלבד. פה זה קפוצ'ינו, שזה קצף חלב חם ואוורירי. וזה לטה מקיאטו, זה קצף חלב חם ועשיר. אז יש פה שדרוג רציני של ה... לעומת האירוצ'ינו 3, שיש פה ארבע סוגי דברים שאפשר להכין. בעצם או לחמם את החלב, או קצף אוורי, או קצף עשיר, או הקצפה קרה. לעומת האירוצ'ינו 3, שהיה בו או... קצף חם או קצף קר, זה, זה השדרוג. דרך אגב, סתם לומר לכם, אני, אז אני משתמש בזה במכונה כאילו הפשוטה ביותר של, של נספרסו, מהסיבה שכולם מכינים את אותו קפה, אוקיי? מהגדולות עד לקטנות, המכונות שלהם כאלה איכותיות שאין צורך אין צורך לקנות אה, מכונה גדולה. יש לי במשרד מכונה גדולה, וזה די אותו דבר. אה, גם עם הקפסולות החדשות שלהם. אז אה, זה טיפ, לא צריך אה, להשקיע במכונה יותר מדי, אלא אם כן אה, אתם רוצים שיהיה לכם אה, מכונה יפה ומגניבה, אחלה. אה, טוב, אז בואו נראה איך זה עובד. מוזגים. רגע. אוקיי, okay. ب... פה יש שתי סוגי קווים, יש מינימום ו... ומקסימום. במינימום אתם עושים את ההקצפה, ובמקסימום אתם ממלאים חלב עד למקסימום, אם אתם רק רוצים חלב חם, בלי הקצפה. זה החוק שלהם. אוקיי, okay? אז, אז אנחנו נעשה עכשיו הקצפה שהיא... שהיא הקצפה חמה, למה אני רוצה להכין לי ככה איזה קפוצ'ינו, אוקיי. Okay. 
אני מילאתי עד, עד לקו המינימום. עכשיו נסגור את זה, את המכסה. רגע. נסגור את המכסה. אוקיי. המכסה הזה ממש אוטם את ה... את ה... זה, ככה שאם הם מחזיקים את זה והולכים למקום אחר, אז החלב ממש לא יישפך. הטעימה ממש מלאה. ואני צריך לקפוצ'ינו. זהו, זה מתחיל להקציף. אני בינתיים, אני אכין לי... אני אכין לי את ה... קפוצ'ינו. אני מכין את הקפוצ'ינו. הקצף בינתיים הסתיים, תכף ננקה שם, עשיתי בלאגן ביד אחת זה לא הולך, הנה זה הקצף, רגע, הנה הקצף, רגע, ש... תראו, אה, לפעמים, אה, בגלל שחיכיתי קצת, אז, אה, אז, אז, אז מה שקרה, אה, אם איזה אם מחכים קצת ולא מוזגים, אז הקצב נהיה, אז הקצב נהיה אה, חלב. מה שעושים כדי להחזיר את הקצב, מנענעים את זה ביחד עם החלב, ואז מוזגים, ואז כל הקצב אה, נשפך. זה טיפ כזה, שתדעו. אה, זהו, זה ה... זאת ההקצפה. אפשר לעשות קצב יותר, תכף אני אראה לכם. איך מקציפים קצף יותר עשיר. ועכשיו אני, אני אקציף הקצפה עשירה רק בשביל להראות לכם. אני לוחץ על ההקצפה העשירה. כמובן אפשר לראות את זה. וכמובן אפשר לנעול את זה כדי שלא אשפריץ החוצה. עכשיו תראו את ה... מה שיוצא בהקצפה עשירה. וזה בינתיים מהבב, מתי שהוא מסיים הוא ידלוק ככה. אפשר לראות שהוא מקציף. מכשיר שקט. ככה הוא יסיים. זה לוקח בערך 80 שניות בינתיים. אני אספר לכם ש... אני אספר לכם שהמכשיר נכבע אוטומטית אחרי תשע דקות אם לא עושים בו שימוש ואסור להכניס כל מיני דברים מתוקים וזה לתוכו רק חלב. זה, הנה, זה, זאת הקצפה עשירה, אתם יכולים לראות שהיא הרבה יותר עשירה. מזה. אפשר עם, עם כפית פלסטיק לקחת את מה שנותר ואתם רואים שהקצף הוא מלא, הוא מתחיל מפה. אוקיי, זאת הקצפה עשירה לעומת הקצפה עדינה. זהו, אני מקווה שנהנתם מהסקירה ומצאתם אותה מועילה, אני אשמח שתעשו לי לייק ותירשמו לאתר. אני אעשה עוד סקירות כאלה, היה לה מכונות קפה וכל מיני כאלה ואם יש לכם שאלות ותגובות אתם יכולים להשאיר בערוץ, אני אשמח. ביי ביי